இலங்கையின் எட்டாவது அதிபராக மகிந்த ராஜபக்சவின் சகோதரர் கோத்தபய ராஜபக்ச தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளது தமிழ் நெஞ்சங்களை மீண்டும் கொந்தளிப்பில் ஆழ்த்தியுள்ளது இலங்கையின் எட்டாவது அதிபரை தேர்ந்தெடுப்பதற்கான தேர்தல் நவம்பர் மாதம் பதினாறாம் தேதி நடைபெற்றது இந்த தேர்தலில் இந்திய தேசிய கட்சி சார்பில் சஜித் பிரேமதாச மற்றும் ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன சார்பில் மகிந்த ராஜபக்சவின் சகோதரர் கோத்தபய ராஜபக்சவும் முக்கிய வேட்பாளர்களாக களத்தில் இருந்தனர் சஜித் பிரேமதாச கோத்தபய ராஜபக்ச உள்ளிட்ட முப்பத்து ஐந்து வேட்பாளர்கள் இலங்கை அதிபர் தேர்தலில் போட்டியிட்டனர் நவம்பர் பதினாறாம் தேதி காலை ஏழு மணிக்கு தொடங்கிய இந்த வாக்குப்பதிவானது மாலை ஐந்து மணிக்கு நிறைவு பெற்றது சமீபத்தில் இலங்கை தேவாலயத்தில் நடைபெற்ற வெடிகுண்டு சம்பவம் உலகம் முழுவதும் பெரும் அதிர்வுகளை ஏற்படுத்திய நிலையில் வாக்குச்சாவடிகள் முழுதும் பாதுகாப்பு வளையத்திற்குள் கொண்டு வரப்பட்டன இருப்பினும் மன்னார் பகுதியில் வாக்களிக்க சென்ற வாக்காளர்கள் மீது துப்பாக்கி சூடு நடத்தப்பட்டதாகவும் சஜித் பிரேமதாசவுக்கு வாக்களித்த தமிழர்களுக்கு அறிவால் வெட்டு விழுந்ததாகவும் தகவல்கள் வெளியாகின இருப்பினும் தேர்தல் வாக்குப்பதிவு எந்தவிதமான அசம்பாவிதமும் இன்றி நடைபெற்றதாக தெரிவிக்கப்பட்டது இதனையடுத்து வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்கப்பட்டு விறுவிறுப்பாக நடைபெற்றது ஆரம்பத்தில் சஜித் பிரேமதாசவுக்கும் கோத்தபய ராஜபக்சவுக்கும் இழுப்பறி நீடித்து வந்தது ஆனால் இறுதியில் பதிமூன்று லட்சம் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் கோத்தபய ராஜபக்ச அதிபர் தேர்தலில் வெற்றி பெற்றார் மகிந்த ராஜபக்சவும் கோத்தபய ராஜபக்சவும் மாறி மாறி தமிழில் பேசி வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டிருந்தாலும் வடக்கு கிழக்கு மாகாணங்களில் வசித்து வரும் தமிழ் மக்கள் பெரும்பாலானோர் சஜித் பிரேமதாசவுக்கு ஆதரவளித்து வாக்களித்ததாகவே கூறப்படுகிறது இந்நிலையில் இரண்டாயிரத்து ஒன்பதாம் ஆண்டு இலங்கையில் நடைபெற்ற இறுதிக்கட்ட போரில் தமிழர்களை அதிகம் கொன்று குவித்ததற்கு முக்கிய காரணம் கோத்தபய ராஜபக்சவும் அவரது சகோதரர் மகிந்த ராஜபக்சவும் தான் என தமிழ் மக்கள் தொடர் குற்றச்சாட்டை முன்வைத்து வருகின்றனர் இறுதி போர் நடைபெற்ற வன்னி மாவட்டத்தில் சஜித் பிரேமதாச மூன்று புள்ளி ஒன்று ஐந்து லட்சம் வாக்குகள் பெற்றுள்ள நிலையில் கோதபய ராஜபக்ச இருபத்து ஐந்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட வாக்குகள் பெற்றுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது இலங்கையில் நடந்த ஈழப்போரின் போது லட்சக்கணக்கான தமிழ் மக்கள் கொன்று குவிக்கப்பட்ட நிலையில் மீண்டும் ராஜபக்சவின் குடும்பத்தில் ஒருவர் அரியண ஏறி இருப்பது தமிழ் நெஞ்சங்களை கொந்தளிப்பில் ஆழ்த்தியுள்ளது இருப்பினும் இலங்கை அதிபர் பொறுப்பில் அமர்ந்திருக்கும் கோத்தபய ராஜபக்ச நடுநிலையோடு செயல்படுவாரா என்ற எதிர்பார்ப்பும் எழுந்துள்ளது குயிக் லைன் நியூஸ் செய்திகளுக்காக பாரதி மற்றும் யூசுப் பாஷா மேலும் பல செய்திகளை துரிதமாக அறிந்து கொள்ள டபிள்யூ என்ற இணையதளத்தில் தவறாமல் இணைந்திருங்கள்